Hello, hello. Hello, hello. teacher. Good evening. Good evening. How are you? Oh, good. Good, good. Hello. What? Nice. Hello, everybody. Good. Welcome to classes. Are we ready? Yes. Ready? Nice. We are waiting for some people to get still connected. They are still connecting. So let's give them a couple of minutes to get fully connected. Yes, and we are on the session, session actually, session 10. This is our class number 10. Welcome. I hope everything is okay, everything is fine. Yes? Is it raining? No raining? It's raining or it's not raining? It's raining. It's raining, really. My goodness. <laughs> and the internet connection when it's raining is terrible. Wow. Yes, it's raining. Where are you from, Henry? What? Where are you from? Is you're from Ciudad Arce. I am from Ciudad Arce. Ciudad Arce is Santa Ana. Uh, no, La Libertad. It's La Libertad, really. Sí. I got the idea that it's Santa Ana. <laughs> <laughs> so it's next no, to Lourdes. Uh, yes. Ah, next to Lourdes, Ateos, and all those other towns. Uh, Opico. Mm -hmm. Monica is from Los Naranjos. Monica, let's go to Los Naranjos. <laughs> Los Naranjos is so beautiful. Yeah. <laughs> Vaya, tenemos hostal en la casa de Monica. Let's go. <laughs> Los Naranjos is in Guayuba. Yo pensé que Los Naranjos eh, era creo otro que son sonate. Yeah, she says it's in Guayuba. Yo pensé bueno, que era un pueblo aparte. Uh, mm, yo pensé. My bad geography. Ok. <laughs> All right. Uh, Sara is from Santa Ana. Ok. Yes, nice. All right. Good. Welcome, everybody. Nice. Uh, it's, a, it's a cantón, she says. But it's part of Guayua. Belongs to Guayua. Ok. Very good. Well, welcome everybody. I hope you are fine, you are okay. And if it rains, that it doesn't affect your connection so that we can have our normal session in class tonight. Remember to be your, yes, your chat and your buttons on the platform in Zoom so that you can use them, okay? the attendance, your full name, your camera on, your participation in every single activity using the chat, raise your hand and keep respecting others. All right. Somebody, Jennifer from Usulutan, but she lives in Marriott City now. Hey, Jennifer, welcome. Okay, nice. Well, as I mentioned before, we go on on this session. Remember your attendance is very important. Stay the 60 minutes in the session. Work on the platform. And that's very important for you to obtain a diploma. So your evaluations are on the platform. So that's important. You can get the 80% at least. So you've got to work on every lesson on every, I mean, right after every class. All right, good evening, good evening, everybody. Okay, let's just stop.
and we take the attendance. Are we ready for the attendance? Yes? Let's see. My God. Today is Tuesday 13. The first person on the list, Adriana. Hi, present. Hello, Ana Maria. Hi, present teacher. Hello, Andrea Alejandra. Present. Hello, Carlos David. Carlos. Cecilia. Present. Hello. Clara. Hello. Dania. Oh, Dania, sorry, Magdeli. Hello, present. Hello. Your name is very interesting. <laughs> because this is the first time I listen to this name, Dania Magdeli. Erika Lisset. Present. Grecia Maria. Grecia. Not here. Henry Stanley. Present teacher. Jacqueline Andrea. Hi, present teacher. Hello. Good evening, Jennifer. In here, teacher. Present. Hello. Hello, hello. Jenny Elizabeth. Not here. Jenny, Jenny. Jorge Rene. Hi, teacher. Present. Hello. Good evening. How are you? I'm fine. Nice. Carla Gabriela. Present, teacher. Hello. Good evening. Maria de la Paz. Not here. Maria Lourdes. Maria Lourdes. Not here. Monica. Monica Eunice. Monica Mariela. Not here either. Nelson. Hey, how are you? Que la lluvia está muy fuerte y casi no escucho. Really? Oh my God. Monica Eunice, right? Thank you, Monica. Sorry to hear that. Mm -hmm. ¿Qué más? Monica Mariela, not here. Nelson, Rosa Cándida, Rosa Ofelia, present. Rosa Ofelia, present. Hello, good evening. Okay. Sandra Cecilia. Present. Hello. Sara Elena. Good evening. Good evening. Present. Susana. Good evening. Present. Good evening. Wendy. Hello. Wendy. Present. Hello. Wilder. Hi, present. Hello, Jancy. Hi, present. Hi, Jessica. Present. Hello, Jocelyn. Present. Hello. Alguien no lo había mencionado? Please let me know. Somebody? Uh, present. Bueno, a mí Grecia. creo que me mencionó, pero no me escuché. Lo Good siento. evening. No problem. Yes, yes, yes. Let me look for your name. Ah, oh, here. Thank you. All right. Anybody else? Anything else? No? That's it? That's it. All right. Good. Okay. Nice. <laughs> Jocelyn, showing your brother or your son? Your little brother.
your microphone. All right. Okay, no problem. I see on the chat. Yes, some people were, yes, interacting. That's very nice. Okay, good. Well, we started session four already on the platform. Yes. Ya todo iniciaron la, la section four. Yes. Section four on the platform. Everybody? Yes, yeah. Good, nice. Okay, so we're to start. Yes, week three, complete section four and 50% of section five. So we must go ahead and practice. At the end of this class, participants must be able to name clothing items in colors. Describe, yes, clothing items in colors. That's very important for this section. All right. The title, I'm not wearing boots. I am wearing, I am not wearing. Lo que estoy usando, lo que no estoy usando. O lo que llevo puesto, lo que no llevo puesto. Eso significa, yes? For example, in your case, escriban esa oración en afirmativo y negativo. ¿Están usando boots? Are you wearing boots? In the chat, I'm wearing boots or I'm not wearing boots. Yes, I wear in boots. Really? Sí. Why? <laughs> yes, he, ella. Yes, you are wearing boots. Oh, she, you, you, you refer to this picture. Yeah? Sí. Oh, solo la primera. No, en su caso, you are wearing boots or you're not wearing boots? Uh, no, no wearing boots. I'm not wearing boots. <laughs> okay. I'm wearing sunglasses. I'm wearing sandals. <laughs> nice. It's very hard. All right. I'm muy caliente. It's very hot. Yes, too hot. The weather is terrible. It's raining, but it's still hot. <laughs> All right, I'm not wearing boots, I'm not wearing boots. But ya dejamos las boots. What about shorts? Are you wearing shorts or you're not wearing shorts? Yes, I'm wearing shorts. I'm wearing shorts. In the chat, yeah. you say, I'm wearing shorts or I'm not wearing shorts. Uh -huh. Let's see, let's see, let's see. ¿Quién es el primero? Vamos a ver el más rápido. Recuérdense que el pronombre I siempre va a ser capital letter. Very good, Carla Gabriela. I'm wearing shorts. Mm -hmm. I'm wearing shorts. Y si no está usando, pues diga, I'm not wearing shorts. Okay, I'm not wearing shorts, Jennifer. Very good. Uh -huh. I'm wearing shorts, Jessica. Mm -hmm. I'm not wearing shorts, Anna. Excellent. What about pajamas? Are you wearing pajamas? <laughs> I'm not wearing pajamas. I'm wearing a blouse. I'm wearing pants. Mm -hmm. I'm not wearing pajamas. All right. <clears throat> I'm not wearing shorts. Okay. Well, excellent. So that's how we say it. Así es como se dice en inglés. I am wearing or I'm not wearing. Si llevo o no llevo puesto. Eso, okay. Let's practice vocabulary of clothes for work and clothes for leisure. ¿Se nota la diferencia? Formal, no formal, right? Formal clothes, informal or casual clothes, right? Sir, yes. This is clothes for work. leisure. For como leisure. Usual. Leisure, yes, es como. No es casual, sería casual. 
no es como el casual que nosotros conocemos, pues, pero es informal, como para cualquier ocasión que no requiera ir de, de ropa decente, digamos. Pero, ¿leisure es que, qué es? Leisure es como free time, como hobbies, free time activities. Ok. Uh -huh. Eso es leisure. Porque el otro es bien claro, vea. Yes. Clothes for formal. work. Yes, formal. Formal clothes. For work. Bueno, uno dice for work, pero es como lo más fácil de asociar. Pero, for example, when you go to church, cuando la gente va a la iglesia, también va formal. So, formal clothes. No shorts, no sneakers, or sandals, or t-shirts, or caps, right? Mm -hmm. Well, let's practice clothes for work. For the man, coat, shirt, tie, belt, jacket, and pants. This together is a suit and shoes, right? And for the lady, scarf, blouse, a skirt, and high heels. En el caso de la señora, también podría ser el suit. Si es como un traje sastre que tiene la chaqueta y la falda o podría ser pantalón también de la misma tela, del mismo color. Entonces también podría ser suit. El suit no necesariamente solo es para caballero cuando lleva saco y, y pantalón formal, sino que también puede ser for ladies. Right? So yeah. one more time. Yes. Este, el blouse, que es como la chaqueta de formal de una mujer. No, la es blouse la... es la que lleva por dentro. Ah, es la que uh -huh. lleva por dentro. Sí. ¿Y el, y el de afuera? Jacket, normal. El jacket, uh -huh. All right. One more time. Aquí, la que lleva por dentro el caballero es shirt, and for lady is blouse. Yeah. Shirt, tie, belt. Jacket, pants, suit, coat, shoes, blouse, scarf, skirt, and high heels. This is formal, clothes for work. And clothes for leisure, for fun, for free time, for relaxing. Hat, sweater, gloves, jeans, boots. Yes, Rosa? Um, en el señor, is mm -hmm. it sure? Y también en la muchacha. Eh, es igual, lo mismo. Skirt. No, shirt y skirt. Ah, uh, ya. Yeah. Yes. Esta es falda es... y esta es camisa. Ah, uh, yes. gracias. No problem. Hat. Y share, ahí, yes. ahí no se distingue la formalidad de la camisa. En el caso de the shirt. Y él es t-shirt. A t-shirt. El, bueno, nosotros sabemos, ¿verdad? Que generalmente las camisetas son de, de algodón, no tienen botones, son de manga corta. Y las shirt, sin la t, son las camisas formales, las de botones, a veces hasta de manga larga. Y la tela también, ¿verdad? El fabric, que es diferente. ¿Ya? Yeah. Okay. Uh -huh. ok. Claro, claro. All right. Hat, sweater, gloves, boots, jeans. Eso también tiene mucho que ver con el weather, ¿verdad? Obviamente, si el clima es como el Salvador tropical, super hot, como el fenómeno del niño, no vamos a estar usando this type of sweater, this hot, or boots. Impossible. More like el Salvador would be like this. Cap. T-shirt, shorts, socks, and sneakers, probably, right? Pero esto sería informal. And this would be formal. All right. We're going to practice. In the practice, van a describir esta ropa, this clothes, la van a nombrar. Like, he is wearing shirt, he's wearing a tie, he's wearing a belt. He's wearing a jacket, he's wearing pants, or he's wearing a suit. 
he has a coat or he's wearing shoes. Igual podrían hasta incluir el color. Luego que hayamos descrito lo que están usando ellos, vamos a decir lo que nosotros estamos usando. Like, for example, I'm wearing a... Let me see if you can see. I'm wearing a flower blouse. I'm wearing black pants. And I'm wearing glasses. Y luego dicen al menos dos cosas que no están usando. Teacher. Um, yes. ¿Y cómo sería centro? Shirt. T-shirt. Mm, déjeme ver. Sí, es parecido a t-shirt, solo que déjeme confirmar, no estoy segura. Tienen como una palabra más. T-shirt. Es, es non-sleeves, es como sin manga. Non-sleeve shirt. O non-sleeve t-shirt. Let me see. Not quite sure. Mm. Types of t-shirt. Center. Mm -hmm. Okay, here we go. Different types. V-neck, jersey, oh, tan or top. Tan or tops. Tops. Mm -hmm. Top, like tops. Para hombre y para mujer. Yes. Okay, me puedo hacer una pregunta un tanto tonta. It's okay, no problem. Es que este, eh, las zapatillas en informales, este, entonces, ¿cuál es la traducción de chocolate? ¿O en qué letra es diferente? E igual, solo que verdad? el contexto. <ríe> sí, y los, y los sneakers también puede, de zapatos también pueden ser eh, tennis shoes o sport shoes. Sport, ajá, sport shoes, todavía escuchado. Sí, es, es sneakers es bastante American, la verdad. Pero generalmente okay. los british they would say sport shoes or tennis shoes okay. mm -hmm. yes eso es ni quiero saber por qué les pusieron así ah. Vaya, como pero, los quises pero, ajá en, en este caso eh, digamos ese tipo de zapatillas yo básicamente en el, en el dibujo aparece como que fuera tipo all -star, los all stars tipo, mm -hmm. ah. Pero están los, los propios tenis deportivos, pero están los, los running, que son para correr. Running shoes, uh -huh. ajá. Y, y los propios tenis, entonces, vienen a ser sneakers. Lo que, lo que es informal. Mm, digamos que zapatos así, que no, que no son de cuero. Ok. Uh -huh. Esos zapatos. Que uno dice, ay, esto voy a llevar porque son como <risa> todo de chocolate. Mm -hmm. Todos estos, estos styles que vienen de China. <risa> yes, que tienen synthetics, right? Uh -huh. okay. Synthetics material. Sí, tanto podría ser y sleeveless shirt también podría ser. Solo que sleeveless les va a costar bastante porque es sin mangas, sleeveless shirt. Pero tan top. That's okay. All right. Instructions. ¿Estamos claros con las instructions? ¿Clear? Sí. Ok, perfecto. Alguien escribió, I'm not wearing pajamas, I'm not wearing pajamas. Ok, perfect. <ríe> vale, primero describimos lo que están usando las personas de las imágenes. Y podemos incluir colors, very good. Y luego lo que nosotros estamos usando también, I'm wearing. Y luego al menos dos cosas que no estamos usando, I'm not wearing. <ríe> ok, one second please. Give me one second, just need to order this. I guess this is okay. Let's go.
Hola. Hello. Sí, todas las cosas. Uno cada uno. Ok. ¿Quién empieza? <risa> okay, voy a empezar yo si quieres. Vaya. Es wearing a white shirt and brown tie and black belt and blue jacket, black shoes and brown coat. ¿Quién va? Ahora sí, Gustavo, yo. Sí. Es um, blues, eh, sería estampado, ¿verdad? La, la blusa de adentro, ¿verdad? Pero sí, que green, green, ¿verdad? Sí. Chis, eh, green, blues, green, green. Um, sí, sí, dar, bien, blue, porque el color que mencionas, la cualidad de lo que mencionas, ¿sí? ¿se menciona? Tendría que decir el color primero que la prenda. Ah, ok. Ah, Entonces bien, sería cheese, eh, cheese, eh, green star. Sí, va. Cheese, green. Green Star, algo así. Hola, ¿se gusta? Diga usted. Ok. Eh, voy a decir primero. He's wearing shirts. He's wearing tie. He's wearing belt. He's wearing coat. He's wearing shoes. He's wearing suit. And he's wearing blues. He, she is wearing a scarf. She is wearing high heels. Hola. Este, me toca a mí. Sí, bueno. Sí, sí, compañera. Bien. Este. Este. He's he's wearing shirts. He's wearing tea. He's wearing belt. He's wearing jacket. Uh, he's wearing. He... I'm wearing skirt. And I am not. And I am. I'm not wearing. Start. Start. Okay. No sé cómo se dice. I'm wearing t-shirt. I'm not wearing shirt. I'm wearing hat. And I'm not wearing a... Jacket. I'm wearing boots. I'm not wearing gloves. I'm I'm wearing socks. And I'm I am not wearing pants. I'm wearing tie. I'm not wearing a sneaker. I'm not wearing t-shirt. And I'm wearing shorts. Oh. 
Ah, hola. Hola, acaba de entrar. Ay, no la Levante la mano. Ay, no la habíamos visto, disculpe. Sería. Bueno. ¿Ah? Sería gloves, um, hat, um, gloves. Um, bobs and um, los shorts y um, ahora serían las mías que serían tres serían Yo creo que también se le se desconectó. Sí. Esta lluvia que ha estado, que la señal se ha estado yendo, o quizás la luz se le fue. Lo voy a decir. Ay, ah, bueno, tengo, no tengo un minuto todavía. Ay, lo siento. No, está bien. Solo este, está bueno. Démosle. Vamos con los muchachos. Eh, vale. Cluster ¿Sí? for Leisure. Usted ya hizo la actividad 4 esta. En, en la plataforma. Sí. La 414. Sí, ya la hizo. Ya la hice. y Voy por la 5, pero me he quedado en la parte de del digamos qué es lo que están haciendo por ejemplo um, she's riding a bike uh, oh en el audio ajá y, y okay. me, a mí yo tengo quedado. problemas con esta 414 donde dice is Bruce wearing a light green jacket ya le puse eh, que no que sí todo eso y me cuesta ah, qué le no puso usted que... señorita y muéstreme cómo es la pregunta porque si sí, ya no recuerdo ¿cómo se la muestro? ah perdón gracias este voy a dejar de compartir y me muestro ay en dónde aparecí? aparecí yo entonces hola ya me ve no hola Pero... Hoy sí. Bueno, aquí lo voy a dar vuelta. Aquí ve. Bruce a la green jacket. ¿Y quién es Bruce? Oh. Muéstrame a Bruce. Es él. ¿Sí se recuerda de este ejercicio? Sí. Sí, sí, recuerdo. Póngale que sí. She's uh, wearing a... Yes. Yes, she's wearing a like green jacket. Yes. Sí. Porque ¿Sí? le había puesto que no, porque fíjese que yo en mi computadora no podía ver el color. Y cuando le puse que sí, me salió bien. Porque yo la veía como café. 
Ajá. Chicos, por alguna razón a mí me redirigió para la sala de ustedes y no me redirigió para la clase. Así que... Yo somos los mejores, hombre. <risa> También yo estoy viendo, ¿no? creo que todo. <risa> creo que Hola. todo ya está en la main session, no problem. <risa> Ay, mis, ¿por qué no dice nada? Yo me sentía bien metida. Sorpresa. Ahí. Yo estaba viendo el trabajo colaborativo de los compañeros. Sí, sí. Es que, es que no me da nada esa. Pero sí, sí es está. light green. De acuerdo a la, a la plataforma, sí la setearon, como que sí. Corazón. Yes, he is. Por eso, pero yo le pongo yes, he is y no me agarra. Va, ahorita le muestro. Déjame... Sí, soy la plataforma social. Es qué número? 414. Es 4.14 sentence number one. Is Bruce eh, wearing one. a light number one? Is Bruce wearing a light green jacket? Yes. Ahorita le digo. Yes, he is. Yes, mayúscula Y después de yes, coma, he is. Punto. Todo eso tiene que poner. La mayúscula. Puede ser. ser. Uh -huh. Yes, he is. Yes, después de yes, coma, he ¿Coma? is. Coma. Uh -huh. Vaya. ¿Qué se la agarró? Agreguen el punto. También. Hasta eso. <risa> Qué bárbaros. Se Hoy pelan. Sí. Mañana voy a hablar con Zafora ya. Va. <risa> Gracias. Es la gramática inglesa. Así es. Capi okay. Capital letter. Okay. Initial capital letter. Después de yes or no va coma. Y como es una respuesta corta, tiene que terminar con punto. Yes, he is. Yes, he is. Yes. Pero es bien raro, fíjese, porque las demás no les he puesto y sí lo acepto. Se lo dejaron pasar. Sí, le, le muestro por vuelta. Ok. No, vea. Ve bien. Se ve la primera. Ajá. Va, la primera. Ve la segunda. No le puso punto. Se la A mí creo que, que no me agarró con punto. Cuarta. Sí, sin, sin el punto me, me lo agarró cabal. Really. Mire, pues. <risa> Por eso le digo, mañana me voy a quejar. Porque yo aquí se las tengo todas con punto. Pero sí se las da. Ajá. Y solo esta iba porque ya voy por las cinco. Yo creo que hoy, mañana termino. All right, perfect. Yo creo que ya llegué a, a, al inicio. Ex, exam parece que. <risa> nice. <risa> That's great. Pero ahí me queda, ya no he pasado, eh. <risa> Mañana vamos a hacer una conferencia tempranito para hacerlo todos juntos y eso es uh, sí, sí. Sí. Corre Teamwork. correcto, correcto. Sí. Right. <laughs> okay, volunteers to describe what you are wearing and what you're not wearing. ¿Quién quiere empezar? An example, I'm wearing a flourish brown blouse I'm wearing black pants I'm wearing sandals I'm wearing glasses I'm not wearing socks I'm not wearing shorts mm -hmm. me Jessica go yes de Susana I'm sorry Susana go <laughs> <laughs> Vi que um, se movió el cuadrito y eso. I am wearing. Hi, I'm sorry. Um, I am wearing a, a gray blues and I am wearing a black pants. Uh -huh. I'm not wearing shorts and I'm not wearing pijamas. All right, very good. Excellent. Díganos un nombre de los que usted ve aquí. Name. Say a name. Uh-huh. What about 
Yes. Who? Carlos. Carlos. Carlos, describe. Ah, okay. Uh, Carlos is wearing a shirt. Carlos is wearing hi. shorts. Okay. <laughs> Bye, Carlos. Ya lo descubrieron. Carlos isn't wearing pajamas. Carlos is, Carlos is not wearing pajamas. All right. <laughs> correct, Carlos? Yes, correct. Okay. <laughs> Carlos, say a name. Hola. Elija alguien más. Say a name. Uh, Henry. Henry. Uh -huh. Hola. Henry. Say what you are wearing and what you are not wearing. Yes, Henry, go. Eh, yo le tendría que preguntar a él o... No, lo, describa lo que usted está usando y lo que no está usando. Ah, oh, ok. I am wearing t-shirt red. A red t-shirt. Mm -hmm. eh, I am wearing white shirt. Mm -hmm. I am wearing sandals. Mm -hmm. Negative. I'm not wearing. Uh, I, I am wearing. <laughs> Algo que no esté usando. I'm not oh, wearing okay. a sweater, for example. I'm not wearing uh, a sweater. A sweater. Uh-huh. I am not wearing pajamas. Pajamas. All right. Nice. Say a name, Henry. Uh, Jennifer. Jennifer. Yeah. All right. <laughs> yes, Jennifer. Maricela. Entonces soy yo. Yes. Ah, pues sí, te llamo yo. Creo okay. que la día de Jenny no estaba aquí. No sé, pero creo que en la lista se menciona a de Jenny por lo que le Sí, se lo que no está conectada. Ok. Um, I'm wearing top. Gris es este gray. Gray top. Okay. I am wearing Great top. I'm wearing black pants. I'm not wearing shoes. <laughs> I'm not showing you. Yeah. <laughs> I'm wearing, yeah. I am wearing. I am not wearing a uh, sweater. A belt, a sweater, a cap, sweater. a hat. Yeah. <laughs> okay. Uh, yeah. Nice. Very Say a name. Good. Say a name. Alguien más, somebody ah, else. Ah, uh, yeah. <laughs> Elena. I am wearing a night dress. Really? <laughs> De la fiesta que vino. <laughs> really? <laughs> And I am wearing shoes. Uh -huh. I am wearing. I I not I not wearing pants. I'm not wearing pants. Uh -huh. I'm not. I'm not wearing is um, sneaker. I'm not wearing sneakers. Nice. Very good. Excellent. Uh, I'm not wearing gloves. Gloves. I'm not wearing gloves. Nice. Excellent. I'm not. I'm not wearing a hat. I'm not wearing a hat. Mm -hmm. 
Good, good. It's fine. Nice. Don't worry. Okay. So just to continue practicing the pieces of clothes or the clothes items, we also have this other like raincoat when it's raining, a dress like Sarah is wearing a dress. Okay, she said, all right, pajamas and swimsuits when we go swimming. And now clothes for warm weather and clothes for cold weather, right? For warm weather, people usually wear shorts, t-shirts. What else? Okay, what other people? Uh, okay. Um, the shorts. Uh -huh. um, hat, bikini, bikini uh -huh. or swimsuits, uh -huh. sandals, t-shirts, tank Shop. shirt. All right. And for cold weather? Um, several boots, sweaters, um, boots, coats, hats, gloves, uh -huh. a scarf. Hat. Right. Okay, and your favorite. ¿Cuál sería su pieza de ropa favorita? Your favorite clothing item. I like sweaters. I like jeans. I love sneakers. Aquella pieza que ustedes hacen, esa siempre funciona. For me. I like uh, black t-shirt. Black t-shirt, okay. Yeah. What else? Other people? Uh, love jeans or love shorts or love sandals? I love pajamas. I love pajamas. <laughs> <laughs> My favorite piece of clothes. <laughs> okay, nice. Some people love skirts. Some people love sweaters. Teenagers love sweaters, I know. Okay. What about colors? When we talk about colors, generalmente van desde los más claros hasta los más oscuros o aquellas falta o cuando le agregamos algún color para hacerlo más intenso con desde white, déjenme elegir acá, white, light gray, gray, conforme va subiendo la intensidad. Dark gray, beige, light brown, brown, dark brown, black. Usualmente, si los colores son claros, usamos light. Light blue, light green, yes, light pink. Pero si los colores son más oscuros o más fuertes, usamos la palabra dark. ¿Sí? Como light brown, brown, dark brown. Yes. También pasa con los green, con los gray. Yes. So one more time, we're gonna practice this. White, light gray, gray, dark gray, beige, light brown, brown, dark brown, black. Red, pink, orange, yellow, light green, green, dark green, light blue, blue, dark blue, purple. So these are like the most common colors. Of course, existen algunos que no están acá, o que son derivaciones, obviamente. Eh, teacher, una pregunta. Bien. Es en el trabajo manejamos un color que le llamamos cherry, pero es como el rojo. Ajá, es una derivación del red. Cherry red o red cherry. Ok. Ajá. Mi tía es costurera y una vez me fui a ayudar a, a, a su trabajo. Uh -huh. Me perdió cuando me puso a buscar uh, dos carretes de hilo. Uno azul eléctrico y el otro un verde botella y yo así como ¿cómo? <risa> todavía no, no, no sí, no, no, aquí no. todavía faltan aquellos colores como plateado, dorado fluorescentes y todo eso azotado yellowish, <risa> pinkish reddish <risa> Ajá, por eso les digo que están como las como los más básicos que obviamente sabemos que combinaciones de colores y sacamos otros tonos, ¿verdad? ¿Y el agua como se Aqua o turquís. ¿Perdón? 
turquoise or aqua. Así existen. Mm -hmm. Y en los colores están las la, como tonalidades, porque están como que dicen los colores normales, pero también están los tonos pasteles y los fluorescentes. Entonces, ¿cómo se, se habla? Se, se dice para diferenciarlos. Los pasteles sí creo que son light, como light yeah. colors, uh -huh. light oh, pink, sí. light yellow, light orange. No, y los que... fluorescents, fluorescents. Ok. Uh -huh. Pero esos son los basic, obviamente, right? Vamos a hablar de nuestros favorite colors. Traten de decir más de uno porque lo digan en plural. Y luego de describir cosas que ustedes tengan. Por ejemplo, my shoes are black. My pants are blue. My sweater is yellow. Eso sería la práctica, ¿ok? So practice these colors and say your favorite color. Después de que los hayan repetido, digan sus favorite color. Y luego describan algunas cosas. Like the suit is blue, the pajamas are red and white. Si quieren, hazlo con la imagen anterior o con cosas reales que ustedes tengan. Yes? Clear? Clear. Clear yes. as the water. Ok. Clear as or chatter. Clear as or Let's go. Hi. White, light gray, gray, dark gray, beige, light brown, brown, dark brown, black, red, Pink, orange, yellow, light green, green, dark green, light blue, blue, dark blue, purple, light, blue, light, light. Okay. Sigo yo o la otra compañera. Sigo. Sigo, va. Va. White, dark gray, brown, light gray, beige, dark brown, gray, light brown, black, red, pink, orange, yellow, light green, green, dark. What are your favorite color? My favorite color is pink, like They are dry. No sé cómo se dice el verde. El verde es green. green. Ah, ajá. Y ese color que está ahí, ¿qué color es entonces? Abajo del blanco. Bueno, okay. mm. Del blanco. Dark gray. Ajá. Es gris oscuro. Ah, se ve puro verde. <risa> No, usted dice una paleta de, de colores. Sí. Es que ahí no hay blanco. <ríe> Donde está el pincel no hay blanco. 
solo en no, la... en la paleta no, solo en los tubitos. Ah, las... solo por eso no sí, los tubitos. Ajá. Sí, pero el que Ay, está... ahora, ahora sí siguen ustedes dos. Creo que la otra compañera como que quizás solo nos escucha, pero no tiene activo el micrófono. Hola. Hola. Hello. Hello, teacher. Tell me. Eh, tenemos una duda. ¿Cómo se dice cuál es el color de tu ropa? Uh, what color is? Y digan la pieza. What color is your sweater? What color is your dress? What color are your socks? Uh, no se puede preguntar de tu ropa en general así. ¿Cómo no? Like, what color are your clothes? Ah. Uh -huh. What color are your shoes? Okay, thank you. All right. What color are your clothes? Ah, uh, this is my boy. Sorry, my boy is black. Mm -hmm. uh, my Grandpa has a yellow and um, my little black. Mm. O sea que podemos describir de todos los colores. Miren, en el principio de estos colores, pueden estar con estos piezas de seguro. ¿Quiere continuar? Hola. ¿Quiere continuar? Es que casi no te escucho muy bien. Si quiere continuar. Ah, este... El... De... Quiero ver. De... Es que algunas cosas no sé cómo se dicen. Por... All right, favorite colors. What's your favorite color? What are your favorite colors? Blue. <laughs> All right, my favorite color is blue. Anybody else? My favorite color is um, like green, like blue, um, and green. All right. Dark green. Dark green and light green and dark blue or light blue. Yes. All right. Somebody else? Favorite colors? Sara? Teacher, ¿cómo yeah. se dice? ¿cuál es, ¿Cuál es tu color? El color que no te gusta. What color you don't like? Or a color that you dislike? Could be. Uh, mm -hmm. yeah, thank you. All right. Anybody else? Favorite mm -hmm. colors? No more favorite colors? Anna, what are your favorite colors? My favorite color is blue. <laughs> blue. <laughs> okay. Most people like blue. People love color blue. Yes. Well, I would say it depends. For clothes, for shoes, for the house, for bags, for books. Depends. <laughs> okay. Yes. For objects in the house, I love different colors. For example, for the house, I love white. <laughs> white, like everything is white or beige. 
But for clothes, I like for pants, I like black or dark blue. But for blouses, I like colors, different colors. But for a specific type of blouse, I like white as well. I would say mm -hmm. white. I love white a lot. I love green for plants, of course. I love green plants. I have like three different green plants in my house, inside the house and outside, of course, I have a lot. So it depends of the conditions. It depends of the objects. It depends of the circumstances. So I love different colors. All right. Well, it's time. We get to the end of the session. God bless you. Continue working. Rest. Relax. And see you tomorrow. Good night. Good night, teacher. Good night, teacher. Good night. See you tomorrow. See you tomorrow.